Good afternoon, uh, Excellencies, uh, ladies and gentlemen, and distinguished guests. Uh, I'm Jamil Ahmad uh, from the UN Environment New York office, and I have been invited to moderate this very important session this afternoon. So on behalf of all of us, a very warm welcome to all of you. Um, we have a, a jam-packed room and a very star-studded panel um, this afternoon, so um, we will listen to all of them on this very important subject that is now very well known to you, um, to member states. Uh, uh, you are seized with it already in a formal way, but this, in this informal uh, um, exchange today, uh, we will hear from you, from all of you, from experts and from member states, uh, of how you look at the um, wider issue of environment in this context. Um, for the panelists, uh, I have a good news and a bad news. Uh, the good news is that all of them will have an opportunity to speak, and the bad news is that they have only three minutes. Um, to begin with, I will request uh, Her Excellency, Madam Brun Poisson, the Minister of State for uh, the Ministry of Ecology and Inclusive Transition of France to say a few words. Madame, you have the floor. Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur euh, Général, euh, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Au nom de la France, euh, vous dire d'abord à quel point je suis heureuse de vous voir tous réunis aujourd'hui. Seulement deux mois après l'adoption de la résolution vers un pacte mondial pour l'environnement. Parce que nous sommes ici pour discuter de l'importance d'un tel instrument international pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Vous le savez, le monde connaît une crise environnementale majeure, une crise planétaire. Les scientifiques constatent et nous alarment jour après jour sur le fait que nous sommes aussi en train de vivre la sixième extinction massive de la biodiversité, des plantes et des animaux. On mesure chaque jour les effets de cette crise, et pour certains, ils sont absolument spectaculaires. Je pense par exemple à nos abeilles qui disparaissent, ou encore à nos océans qui sont véritablement, littéralement inondés de plastique. Mais la plupart des conséquences de cet effondrement de la biodiversité de cette planète qui n'arrête pas de se réchauffer, eh bien, euh, elles sont malheureusement euh, invisibles. Et en novembre dernier, ce sont 15 000 scientifiques de 184 pays qui ont souligné l'état alarmant des indicateurs de l'état de la planète et qui ont appelé à agir concrètement contre, et je les cite là, une souffrance généralisée et une perte catastrophique de biodiversité. Il y a donc euh, urgence. Nous ne pouvons plus... Euh, Attendre, et c'est dans ce contexte qu'un projet de pacte mondial pour l'environnement a été proposé par un groupe de 80 juristes renommés issus de 40 pays du Nord comme du Sud et de toutes les traditions juridiques. Leurs travaux ont abouti à un consensus autour de la nécessité de rassembler les principes fondamentaux du droit de l'environnement dans un texte unique, dans un texte court, transversal et de portée générale. C'est une première. Et cette initiative est en fait le prolongement de plus de 30 ans d'efforts de la communauté internationale pour élaborer des réponses multilatérales à la dégradation de notre environnement. La déclaration de Stockholm de 1972, le rapport Brundtland de 1987, puis la déclaration de Rio de 1992 ont permis d'ériger les grands principes structurants du droit international de l'environnement. Mais tous ces textes n'ont pas conféré à ces principes-là de portée juridique. Et l'agenda 2030 et de nombreuses conventions sectorielles, notamment l'accord de Paris, sont venues encore enrichir ce corpus. Mais malgré ces développements, le constat est simple. Le droit international de l'environnement, il reste fragmenté. Il reste éclaté. Et je crois que vous en conviendrez tous ici. Et donc les perspectives de l'environnement mondial nous imposent de franchir une étape supplémentaire. J'ai parlé de l'urgence à laquelle nous devons apporter une réponse concrète et rapide. Et donc c'est pour, pourquoi le président de la République française a décidé de soutenir le projet, projet ambitieux, hein, le projet courageux de développer un pacte mondial pour l'environnement. Il nous apparaît absolument nécessaire de consolider la valeur juridique, de codifier et de mettre à jour les grands principes du droit international de l'environnement au travers d'un grand principe, d'un grand pardon, traité international, un nouveau 
traité international. Et le pacte tel que nous le voyons n'aura pas pour vocation de se substituer, et ça c'est important, je veux insister sur ce point-là, le but n'est pas qu'il se substitue aux conventions environnementales existantes, mais il vise simplement à les compléter et à faciliter leur mise en œuvre pour que nous puissions être mieux équipés pour répondre à l'urgence planétaire à laquelle nous devons faire face. La France a ainsi mobilisé la communauté internationale lors du sommet de lancement du pacte en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017. On en parlait encore avant d'entrer dans cette pièce. Il y a eu une vraie mobilisation mondiale autour de ce pacte. On a aussi mobilisé la société civile lors de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement en décembre dernier. Et le 10 mai 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une large majorité la résolution vers un pacte mondial pour l'environnement. Cette résolution, elle est le résultat équilibré d'une négociation constructive. Et je tiens donc à remercier très chaleureusement toutes les délégations qui ont pris part à cette résolution. Vraiment, euh, merci, parce que cette résolution, eh bien, elle marque une étape absolument déterminante dans la mobilisation de la communauté internationale pour la protection de l'environnement. Elle crée un groupe de travail qui est ouvert, qui est chargé de formuler dans un temps très court, hein, d'ici juin 2019, des recommandations pour remédier aux lacunes éventuelles du droit international de l'environnement. Et si le consensus est réuni, une deuxième résolution sera ensuite adoptée pour lancer les négociations sur un texte mondial pour l'environnement. Cette négociation, elle va se poursuivre. Et nous souhaitons que la première phase euh, s'ouvre et, et se poursuive jusqu'en juin 2019. Et on veut que cette négociation soit la plus ouverte et la plus inclusive possible. Je suis convaincue que c'est aussi la volonté des cofacilitateurs du processus qui ont été nommés par le président de l'Assemblée générale des Nations unies, les représentants permanents du Liban et du Portugal, que je viens à nouveau à remercier. C'est dans cet esprit que nous avons souhaité organiser cet événement aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de pistes qui peuvent être confirmées, des idées nouvelles qui peuvent être intégrées. Je remercie d'avance les intervenants et le public de contribuer à faire progresser notre réflexion collective. C'est un... « Work in progress », si vous m'autorisez à utiliser un anglicisme dans cette enceinte. Mais en tout cas, c'est une réflexion collective sur les synergies à mettre en place avec la mise en œuvre de, ensemble de l'agenda 2030. Les ODD, qui sont revus cette année au Forum politique de haut niveau, ils ont certes une coloration qui est très environnementale, mais ils, ont, ils sont surtout à mettre en relation avec les autres ODD. Et ces interrelations sont au cœur de l'agenda 2030 et elles vont, elles vont être dûment prises en compte par le projet de pacte mondial pour l'environnement. Tout ça, ça s'inscrit dans une même dynamique et euh, c'est une, une dynamique partenariale et collaborative que nous voulons euh, continuer à impulser. Les principes du droit de l'environnement ne peuvent pas être isolés et leur portée euh, confinée au seul domaine environnemental, loin de là. Et c'est pour ça d'ailleurs, et ce n'est pas pour rien si on a voulu aujourd'hui organiser un événement euh, sur le pacte mondial euh, pour l'environnement, aujourd'hui, à l'occasion euh, de ce forum politique de haut niveau euh, pour les EDD. Un développement durable pour les générations futures, eh bien, il se prépare avant tout ici. Et donc je tiens euh, à nouveau à remercier euh, vivement, par avance, les intervenants de ce panel, je tiens à les remercier pour leur participation. Je vous remercie à tous aussi. Et ça nous fait chaud au cœur à nous tous de vous voir aussi nombreux parce que c'est ensemble qu'on doit construire la deuxième génération de droits de l'environnement international. Et je sais, la France sait et nous savons tous que nous pouvons compter sur vous. Et donc un très grand merci encore. Thank you. Thank you very much, Madam Minister. We will now go to the panelists, and uh, we have a set of three questions, uh, and then uh, three or four uh, panelists will answer one of the questions each. So the first question uh, to um, the three panelists, and the three panelists are Dr. Victor Tafur from the International Council of Environmental Law, uh, His Excellency Mr. Sim Walker Kisler, who is the Minister of Environment for Estonia, and our Executive Director, Mr. Eric Solheim, uh, who is also on the panel here. And the question for them is, to what extent uh, could the current fragmented nature of international environmental law hinder the implementation 
of the 2030 agenda. Uh, you are next, Excellency, in the next question uh, panel. So uh, I would invite uh, Mr. Dr. Victor Tafur to take the floor and give us uh, his comments in three minutes. Thank you. Council on Environmental Law, um, uh, which is uh, accredited with ECOSOC. It was founded in 1969, close to 50 years now, and, and is a group of uh, experts that has helped to advance the knowledge uh, about how laws can help use uh, rational, have further the use of rational um, natural resources and conservation of nature which are the laws really that provide the foundation for sustainable development. Our group is composed from experts from all the UN regions and all legal tra traditions, civil law, common law, socialist law, Islamic law, and customary law, and many of the experts participated in the draft uh, global pact. We will continue working and providing some input both in New York and in Nairobi where we have another representative. To, to address your question, Our position is that the principles of law are essential at both national and international level in guiding economic undertakings. Most economic laws around the world reflect substantially the same principles, but because these principles are scattered in different statutes or appear in different forms in multilateral environmental agreements, the near universality or of acceptance of those shared norms is obscured. ISIL is now compiling how all these principles, principles have been agreed in different nations and in different regions and will provide uh, forthcoming documents for, for the consultations. Adoption of the UN Sustainable Development Goals provides a new opportunity for the General Assembly to articulate, articulate those shared principles and they will be essential for attaining the SDGs. The incomplete and fragmented character of environmental law is likely to retard achieving those SDGs. If states can agree to a common set of principles, most of which they already explicitly embrace, the principles can guide states' proactive support of the SDGs. Moreover, adhering to the general principles of law can guide conduct in subject where treaties or national legislation are lacking. So what about alternatives to, to the Global Pact? Of course, you can try to get coherence through other means, but there would be delay, and, and certainly they will not be achieved by 2030. Importantly, principles do not need bureaucracy. They apply directly once recognized. Some urge for a no-action alternative, to let the, exist, the existing system continue as is, but this is inconsistent with the General Assembly Resolution 70-1, which adopted UN Sustainable Goals. No action undermines the Sustainable Development Goals. Endorsing a global pact has the benefit of providing an agreed and binding framework around the world relatively quickly. Moreover, clarifying applicable principles of law in the global pact does not require budgets or new commitments. Observing the principles of law restated in the draft global pact for the environment is essentially a task for national governments. They will individually decide how to observe them, and is in the, as is the case with other general principles of law. Having an agreed set of principles will level the playing field and encourage cooperation among states, which can be assured uh, that all others have the same outlook. Thank you. Thank you very much, and thank you also for uh, respecting the time limit. Um, I will now request His Excellency Mr. Sim Walmer Kisler, the Minister of Environment of Estonia. You have the floor, sir. Thank you. Um, I'm here in two positions as a Minister of Environment of Estonia, but also the President of the uh, United Nations Environment Assembly. And asking directly to your question is that as the minister, I, it's almost a, a permanent job for me to, to go to present to my parliament different uh, uh, ratification processes. 
one agreement, another agreement, third convention, uh, fourth protocol, and every time I, I get lots of questions that how are they interlinked and whether our neighbors, especially or other countries in our region, uh, have, have uh, committed to the same uh, obligations. And the answers, as you know, vary all the time. And certainly, uh, it is a problem. It, it, uh, it is a hurdle. And if we had more uh, clear understanding and uh, more uh, unified, uh, codified system, it would help any legislative body in any country. That's, that's for sure. Um, to add to this, um, the international agenda of, of, of environmental goals has had lots of progress, has received lots of attention. Uh, we can praise Paris Agreement, uh, 2030 Agenda, Minamato Convention, etc., etc., and, and Global Pact uh, will will complement to this will gain momentum from these processes and, and it will also support from, from its own side these developments. Uh, and uh, talking about uh, the connections to uh, UN Environmental Assembly when the Global Pact initiative is focusing more on the legal aspects of international law and its implementation, then in, in our assembly we will focus more on the practical aspects of addressing specific environmental challenges. The theme for the fourth session of environment assembly will, uh, will be innovative solutions to environmental challenges and sustainable consumption and production. And uh, today I just had a meeting with uh, major stakeholder groups and they asked me, as president of UNEA, how the process of uh, Global Pact and UNEA, uh, the, the meeting of assembly, the process for preparing for the assembly, how they are interlinked. I, I had, have to admit that I didn't have good answers yet, but, uh, but definitely we will be working on this. Um, the assembly can increase uh, our understanding uh, of how to drive innovation that counts pollution and other key environmental issues. And as for the global pact, uh, I invite uh, everybody, the whole international community, to determine the function of the pact that would most efficiently contribute to the global environmental uh, agenda. And, and I hope that during UNEA 4, in Nairobi, uh, March next year, we will already have some insights into the specifics of the pact uh, that uh, the co-facilitators can share with us. Thank you. Thank you. Thank you very much, Minister. Uh, the uh, next speaker, I would like to invite uh, Mr. Eric Solheim, the Executive Director of UN Environment. You have the floor, sir. Th uh, thank you so much, uh, Jamir. Uh, let me start by saying that I believe that there is one raw material which is more needed than any raw material in today's world. That's leadership, political leadership. That's much more valuable than gold or oil or any, any other raw material, and we need more of it. And frankly, I thank God for France. Because France in this era is providing exactly the environment leadership the world needs. And the Global Pact is just one part of that. President Macron hosted the One Planet Summit in, in Paris, which was an incredible positive lead up to what we have achieved on climate. I was also in Delhi when President Macron launched with Prime Minister Modi of India, the International Solar Alliance. I'm just back from China where President Macron again launched the, in, the, in the global uh, year of, of environment between China and, and, and France, and the Environment Pact is a fourth one. So this is the kind of leadership the rest of us, all the other nations, can really, really just admire. We need more of it, so please send a message to all the leaders back home. 
Uh, please look to President Macron. Please look to the Minister of Environment of France. We, we need more of these leaderships. So I wanted to extend that, that, that warm, warm thanks. Uh, added, I want to thank the 143 nations who voted in favor of the res resolution in the, in the General Assembly, which set out the process towards an environment pact. I will also thank those nations who did not vote in favor of the resolution, but who have made it very clear that if the uh, pr process is started, they will play ball and be part of that process. Uh, that, uh, uh, among others, extends to the United States of America, who has very, very clearly said we did not agree to this process, but if the United Nations start this process, we will be, uh, be par part of it. So, this is an amazing uh, uh, opportunity with this resolution. Uh, UN Environment has been tasked with providing uh, the role of a secretariat and a service function for this process. Uh, those of you who know me well know that I always believe in leading from the front and maybe sometimes speak in strong big words. But here our role is to provide service to others. So I, I don't want to do this here. The leaders of this process will be the two persons appointed by the Secretary General, the permanent representatives to the UN of Lebanon and Portugal. But we are here to support you. Uh, and to support all the member nations of the UN who want to take this uh, process uh, forward. We will for sure need the high level leadership, which can only be provided by President Macron and, uh, uh, and other global leaders. But we need the hands on leadership uh, of the two permanent representatives of, of Lebanon and, uh, and Portugal. So thank you uh, for coming forward. And the Secretary General asked the UN Environment to provide a gap report, which will be a report about. Uh, the uh, possible gaps in international environmental law and environment-related instruments with a view to strengthening their implementation. I will not presuppose the outcome of that report. Uh, we will make a draft for that report in the next uh, few months, and it will be presented uh, in, uh, in the latter part of this year for everyone to study and to discuss whether there is a need for new instruments based on um, the, the assessment of, of gaps. UN Environment will also provide the secretary services for the process. We are, <coughs> so we are grateful to Kenya, who throughout this process so strongly has reminded everyone uh, that Nairobi is the environment capital of the world, while New York may be the political capital of the world, uh, and that uh, quite, a, uh, quite a substantial part of the process will take place in Nairobi. The e exact pattern of New York versus Nairobi versus other parts of the world, of course, is yet, yet to be seen. That will be finalized uh, later on, but UN Environment is ready to provide services whether they are here or there. We are setting up the teams so that we can be prepared. Uh, we, look into, we look into the process, uh, how we can support the process through the gap uh, analysis and on the basis of the member states, uh, uh, member states um, uh, discussions on the gap analysis report. We will then, if, if the member states decide to go further, we, we will provide and provide um, the services needed for this, uh, this process, whether here in New York or, uh, or, or in uh, um, Nairobi. So everything is, uh, I think, on track uh, for a very interesting uh, process, uh, but it will be a process led by the member state uh, where UN Environment will be uh, in the service function. So again, thank you for, for uh, giving us that trust. Thank you. Thank you, Eric, for those comments. Uh, we now have completed the first uh, uh, panel for the first question. Uh, the second question is a bit futuristic, uh, and we have four uh, respondents to this question. Uh, the question goes as this: How can we draw up? How can we draw upon a global pact for the environment, whose content would be useful to the implementation of the 2030 agenda? Uh, I would first request Her Excellency Ms. Marcella Kubilis, the Minister of Environment for Chile. Madam, you have the floor. In that case, uh, I would turn to His Excellency Mr. Mame Thernir Ding, the Minister of Environment of Senegal. Excellency. Merci beaucoup. Je pense que si. J'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée. C'est principalement dû au rôle très important qu'a joué son Excellence le Président Macky Sall dans la genèse de ce 
impact. Et je disais à mon homologue français que notre bébé, parce qu'il a été conçu, il a bien grandi. Et nous sommes dans une assemblée franco-française. Donc je vais emprunter mes mots de préambule à Voltaire. Oui. Quand il dit, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour bien vivre. Donc c'est une philosophie qui met au devant le bien-être humain. Et aujourd'hui, le facteur majeur de compromission du bien-être humain, c'est bien sûr les agressions anthropiques que les hommes exercent sur l'environnement. Et ceci est la conséquence d'une philosophie assez dangereuse qu'il faut combattre, qu'on pourrait appeler anthropocentrisme, qui consiste à penser que tout ce qu'il y a sur Terre doit être au profit des hommes, y compris toutes les autres vies. Je pense que c'est dangereux parce que toutes les vies sur Terre devraient avoir une égale dignité, qu'elles soient animales ou végétales. Et donc à cet anthropocentrisme, il faudrait opposer le biocentrisme, qui donne une égale dignité à toutes les formes de vie. Et si le pacte mondial va dans le sens de cette philosophie, je pense qu'il doit être largement soutenu. C'est d'autant que récemment, on a vu un auteur comme Valérie Carpe-Cavanès parler du crime de l'écocide. L'écocide, c'est comme si on était arrivé à un moment où on était en train de détruire la terre que nous avons tous. Je pense que ça, c'est... Les... Et tout ça permet de comprendre la motivation et l'importance qu'il y a à soutenir le pacte mondial afin qu'il aboutisse. Donc, Madame, Monsieur, tout protocole observé, je voudrais commencer par rappeler trois dates et les faits qui accompagnent ces dates. La première date, c'est celle du 19 septembre, qui correspond à la date de lancement de l'initiative du pacte mondial, lancée concomitamment par ses excellences le président Macky Sall et le président Macron. La deuxième date, c'est celle du 4 mai, où, à laquelle s'est tenu le, le, le colloque sur le pacte mondial à Dakar, qui s'est soldé par une déclaration très importante qui définit les actes et les recommandations. Je pense que ces deux étaient le préalable à l'adoption de l'importante résolution du 10 mai. Pour répondre plus spécifiquement à la question, je voudrais saisir l'occasion pour dire et de façon très claire que l'État du Sénégal est engagé de la façon la plus ferme pour le soutien de ce pacte, dont nous avons la conscience la plus claire qu'elle a une seule, initiative, une seule finalité, la promotion du bien-être des hommes sur Terre. Et un tel pacte devrait être soutenu par tout le monde. Plus spécifiquement, pour répondre à la question, cette question appelle de notre part quelques axes de réflexion portant sur les leviers sur lesquels, effectivement, nous devrions agir pour servir de cadre de mise en œuvre et de suivi réussi de l'agenda 2030. En ambitionnant de regrouper les règles obligatoires du droit de l'environnement, le pacte mondial pour l'environnement sera sans doute une formidable opportunité pour garantir un développement équilibré par l'utilisation rationalisée des ressources naturelles et en accord avec la nature. Cet important projet de société de la planète pour 2030, l'avenir que nous voulons, Agenda 2030 constitue incontestablement un cadre pour le développement humain en harmonie avec son milieu et fonde sur cinq principes fondamentaux qui encadrent les objectifs et les cibles et illustrés par ce qui est appelé communément les cinq P. Le premier P, c'est population. Il s'agit d'éliminer la pauvreté et la faim pour permettre à chacun de réaliser son potentiel dans des conditions de dignité et d'égalité et dans un environnement sain. Le deuxième point, c'est planète. Lutter contre la détérioration de l'état de la planète en recourant à des modes de consommation et de production dur durables, en assurant la gestion des ressources naturelles et en luttant d'urgence contre les changements climatiques. Le troisième point, c'est priorité. Prospérité du moins. Assurer à chacun une vie prospère et épanouissante, fondée sur un progrès économique, social, technologique et harmonisé avec la nature. Le quatrième P, c'est P. Favoriser l'avènement des sociétés pacifiques, justes, inclusives, libérées de la peur et de la, volonté, et de la violence. Le cinquième et le dernier P, c'est partenariat. 
revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable, mû par un esprit de solidarité, en mettant l'accent sur les besoins des démunis et des plus vulnérables, avec la participation de tous les pays, toutes les parties prenantes et toutes les populations. Je vous permettrez de conclure en disant concevoir un pacte mondial pour l'environnement que soit utile et contraignant à la mise en œuvre de l'agenda 2030 reviendrait à, entre autres à établir un cadre de conception et de suivi qui met l'homme et le milieu au centre des préoccupations et garantissant l'effectivité des principes. C'est ça le biocentrisme. Il faut également garder à l'esprit les principes de transparence, de mobilisation, de participation, d'inclusion de l'ensemble des catégories d'acteurs concernés dans une logique « leave no, but no, no one behind », on ne devrait même pas le faire, d'équité inter- et intragénérationnelle. Avant de finir, je voudrais remercier particulièrement au nom du gouvernement du Sénégal la France d'avoir eu l'initiative d'organiser cette rencontre que je trouve très opportune. Merci beaucoup. Thank you very much, uh, Minister. Uh, next uh, uh, respondent will be Madame Bourg Poisson, the Minister of State for uh, Ecological and Inclusive Transition from France. Madame, you have the floor. Um, merci. Uh, merci. À, à cette question que vous venez de nous poser, je répondrai que le droit de l'environnement renferme, et, et on en a parlé, hein, plusieurs grands principes qui contribue directement à la préservation de l'environnement. Et l'un des trois piliers, d'ailleurs, c'est, qui, la protection de l'environnement, c'est l'un des trois piliers de l'agenda 2030. Ces principes, ils sont déjà agréés, mais ils sont éparpillés dans beaucoup de conventions internationales. Et par exemple, quand on regarde et quand on se penche sur la déclaration de Rio de 92, elle rassemble la plupart de ces principes, mais elle a une, une force qui est surtout symbolique et déclaratoire. Ce qui est très bien, et on lui prête beaucoup d'importance, mais il faudrait aller plus loin. Et donc ces grands principes, ils contribuent aussi moins directement à un mode de développement plus durable pour les générations actuelles et futures dans sa dimension environnementale, mais aussi dans sa dimension économique et sociale. Parce que ce sont souvent les populations les plus vulnérables. Par exemple, les enfants, les femmes, les personnes âgés qui sont le plus victimes de la dégradation de l'environnement. Et je suis sûre qu'ici, dans cette pièce, on a tous un exemple et, et, et on a tous en tête, euh, malheureusement, un exemple précis quand euh, on parle de cela. A l'inverse, la protection de l'environnement peut être un moteur de développement, un moteur de productivité, de croissance économique et d'innovation qui est important. Mais pour que le développement y s'inscrive dans la durée, eh bien, il n'y a pas d'autre option possible que de l'appuyer sur une utilisation qui soit raisonnée des ressources naturelles pour ne pas dépouiller les générations actuelles et futures. Et donc, protéger l'environnement, c'est travailler, et lutter, euh, travailler à lutter contre la pauvreté et les inégalités en donnant les outils pour se défendre. Et je vous fais cette démonstration-là qui est euh, un peu euh, une évidence, mais pour souligner à quel point le pacte mondial pour l'environnement pourra être un outil très concret pour venir accompagner les pays en développement, leur population, dans une transition qui soit écologique, mais qui soit aussi fondamentalement solidaire. Et c'est tout l'objet de ce pacte mondial pour l'environnement. C'est, c'est, tous ces grands principes-là, ils existent déjà dans leur grande majorité. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est les rassembler en un texte unique qui ait une valeur de traité international et qui puisse comporter les principes récents à la hauteur des enjeux actuels et futurs de la protection de l'environnement aux fins de développement durable. C'est ça, c'est l'esprit qu'il y a derrière, et ça, on ne peut parvenir à l'atteindre que grâce et par le biais d'un traité international. Merci. Thank you, thank you, ma'am. Um, the final speaker on this uh, question is Mr. Daniel uh, Kalicha Ricrespo, Director General of Environment for the European Commission. Thank you very much. Good afternoon. It is a pleasure to be with you here today. And I would like to say from the outset that the European Commission strongly supports this Global Pact for the Environment. We welcomed it. We co-sponsored the resolution. And we also want to pay tribute to the leadership of France in coming with this initiative. In fact, when President Macron presented it, In the Commission, we thought this is such a good idea, it should have come from the Commission. (laughs) 
But nevertheless, I have to say, all the 28 EU member states believe that this is a very, very important and really a groundbreaking initiative which will greatly facilitate the implementation of the Sustainable Development Goals and of the environmental legislation. And I would like to say why with five concrete arguments. First of all, it has been said this is about increasing the coherence of environmental protection. We know how dispersed, how fragmented environmental legislation is. This pact offers the guarantee to have a coherent framework. And this is already very valuable. Second, it would also be a cornerstone for environmental protection because on the basis of these principles, we could also develop more far-reaching sectorial norms. And I think this is a second very important element. Third, it would complement international environmental acquis because it would codify some basic principles, the principle of non-regression, the principle of intergenerational equity, the principle of precaution. All these principles are basic environmental principles, sound environmental principles, and it would be great to have an international agreement enshrining these principles. But there is something more. There is a fourth reason. We believe that the Global Pact could be a very powerful tool for action. It could develop legislative and jurisprudential dynamic. It would facilitate national authorities to implement these principles. And it also includes a mechanism to guarantee the monitoring and to facilitate the, its implementation. I think overall this pact is about increasing legal certainty and it can also help national and regional groupings and member states in order to develop these cross-cutting sustainable development goals. Finally, for those who still hesitate whether it's a good idea or a bad idea, I want to emphasize one element of the General Assembly resolution, which I think is very important. The General Assembly says that it will be excluded that in the process and the resulting pact, there can be any risk of undermining existing relevant legal instruments. So there's, there is a safeguard clause which allows to reassure those who would still hesitate that this could have a damaging effect. If we have all these benefits, if we have all these advantages, and we have the guarantee that there will not be any negative effects, I think we have to support it, and the EU will be ready to, contrib to contribute to this project, which can offer significant benefits to our citizens and to our societies. Thank you. Thank you. Thank you very much, Director General. Uh, we quickly move to the final and the third question, uh, and that is how to ensure um, greater stakeholders' participation in the, in, the, in the process. So we have three distinguished uh, panelists, His Excellency Mr. Lazarus uh, Amayo, who is the permanent representative of uh, Kenya to the United Nations. Excellency, my neighbor, you have the floor. The question is, how can we ensure greater participation of stakeholders in the global pact and the ownership also. Please, you have the floor. Uh, thank, thank you very much, um, Jamil. First of all, let me thank the government of France and the Secretariat for the initiative and for extending the invitation uh, to us to uh, attend this particular event. Uh, taking on to what we had during yesterday's side event, there's no planet B. And so whatever we have to do is to save this particular one in which we live. And so Kenya is proud to be associated first with the development of the SDGs and also um, supports the Global Pact on Environment. Just as uh, we had the resolution that was passed by majority of member states. A few things are important. One, I would say, is this need for strong political leadership and commitment at the highest level of government on matters environment, just like you've seen with the government of France, the EU, and other members. 
equally important is um, involvement of even countries that might have not voted for the resolution. Their inputs are important. It's in, important to involve them and get their support so that we all move forward together. The other aspect is that although the process has been member states driven, and member states will remain the main stakeholders, we must bear in mind that um, there are other stakeholders we cannot ignore because of their input and for the success of the process itself. And so to strengthen the efficacy of the pact, we should as much as possible engage with the non-governmental organizations, the private sector, the academia, and the youth should be able to attend and participate in our meetings. And through doing that, we believe that the global pact will enjoy wider, stakeho wider stakeholder participation and ownership, which I believe should be able to work towards its success. And so, in brief, let me say that Kenya as a host country to the UNEP, which is the uh, environmental headquarters of the world, will facilitate whatever is necessary, even for the co-facilitators, as they engage in substantive discussions in Nairobi and consultations elsewhere. We stand together with them and will support the process. We must succeed, and we succeed when we involve all, and that is when we'll be able to say we are leaving nobody behind, even on this matter on Global Pact on Environment. I thank you. Thank you. Thank you very much, uh, Ambassador. Um, I'm told that we are one short of panelists here, so we have just uh, one more uh, respondent, and that is Madam Sirik uh, Sandashunga, who is the Global Director for Policy and Program at the IUCN. Madam, you have the floor. Merci, Monsieur le Moderateur. Madame la Ministre, euh, distingués participants, euh, d'abord c'est de nouveau un plaisir de vous retrouver après le side du event qu'on a eu ensemble hier. Il va sans dire que pour une organisation telle que l'UCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui existe depuis 70 ans, créée en 1948 à Fontainebleau en France, la France et l'UCN ont une longue histoire en commun, Euh, une initiative telle que le pacte euh, mondial pour euh, l'environnement ne peut être que la bienvenue. Euh, tout d'abord, euh, le projet, euh, donc euh, je souligne que, comme l'a dit Madame la Ministre, beaucoup, beaucoup d'experts ont participé à la, à la rédaction du projet, y compris des experts qui appartiennent à la Commission pour le droit de l'environnement de l'UCN, Donc, ça veut dire que euh, nous, nous étions partie prenante dans ce processus. Alors, euh, au mois de novembre 2017, le Conseil de l'UCN a pris acte donc, de l'initiative du président Macron de proposer euh, ce projet à l'Assemblée générale des Nations unies. Et notre Conseil a souligné trois choses. D'abord, euh, saluer cette initiative, comme j'ai dit, et puis euh, demander à nos experts donc, de la commission de l'UCN pour le droit de l'environnement de continuer à accompagner le développement du pacte, et ensuite euh, demander à notre directrice générale de mettre à la disposition euh, de la communauté internationale la plateforme de l'UCN, qui, comme vous le savez, c'est une union de membres étatiques, agences gouvernementales, organisations de la société civile, ainsi que les organisations des peuples autochtones, donc de disponibiliser cette plateforme pour échanger, pour débattre, pour discuter euh, des questions euh, pertinentes à ce pacte. Donc, euh, pour nous, euh, l'aboutissement de cette initiative, en quelque sorte, représenterait la concrétisation d'une longue tradition de l'UCN euh, de promouvoir, d'être le champion de la cause de la nature. Entre autres, vous, certains d'entre vous êtes sans doute au courant de la Charte mondiale pour la nature qui, est, qui était proposée par l'UCN dans les années 2000 
et qui était en fait aussi une ébauche de cette euh, tentative de regrouper euh, des principes fragmentés entre plusieurs euh, traités euh, internationaux. Donc, euh, nous, con nous considérons que cette initiative, euh, elle est la bienvenue. Et, mais comme l'ont souligné d'autres panélistes avant moi, il est important que la société civile, que les, les organisations de jeunesse, que les organisations des peuples autochtones soient impliquées, soient euh, inclus et euh, in font des inputs dans ce processus parce qu'il est important que tout le monde se sente impliqué. Et donc, euh, nous, euh, nous sommes en attente de, de ce que va donner le processus qui est maintenant euh, sous les auspices des Nations unies. Mais nous restons euh, à la disposition des États membres, dont certains sont aussi des membres de l'UCN, comme j'ai dit, pour faire notre contribution euh, pour faire aboutir ce projet. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, Madame. This uh, completes the first uh, round of uh, the first part of this event today. So we will now have uh, some time uh, for questions and answers. I will open the floor uh, and I'll take the first question. I kindly introduce yourself and uh, I would appreciate, and the panel would appreciate, if the question is targeted, specific, and short. <laughs> Micro microphone, please. Uh, when it turns red, that means it's green. It's still green, so it's red. <laughs> I leave it. Yeah, okay, thank you. I am an expert, the Droit de l'Homme. I am a member of the Consultative Committee, Pre du Conseil de Droit de l'Homme de Genève. On a parlé ici de capital ou de siège. S'il y a un siège pour les droits de l'Homme, alors c'est Genève. Bon. En tant que, que juriste, je salue l'initiative de conclure un traité, un pacte mondial sur l'environnement. Et en tant que juriste qui s'occupe aussi des droits de l'homme, je voudrais bien que le premier des droits qui soit mentionné dans ce pacte, soit dans ce traité, soit le droit de tout individu à un environnement sain. Tout simplement comme ça. Alors, puisque nous nous occupons aussi de l'agenda de développement, il y a plusieurs objectifs à part l'objectif 15 qui s'occupe des droits de l'homme, de, de l'environnement en liaison avec les droits de l'homme. 11, 3, 13, 14. Moi, je pense que le pacte devrait renforcer la mise en œuvre des objectifs que nous avons devant nous. Non seulement le pacte qui sera l'aboutissement d'un travail, mais aussi tout le travail qui aura lieu jusque-là. Et même après, après l'entrée en vigueur du traité, L'entrée en vigueur du traité peut durer quelque temps avec les ratifications, avec ça. Ceci ne doit en nullement retarder la mise en œuvre de nos objectifs, surtout ceux, ceux qui s'occupent de, de de, des droits de l'homme et de l'environnement. Notre préoccupation au Conseil des droits de l'homme est de voir les droits de l'homme intégrés, intégrés dans tous les, les, les chapitres de l'agenda. Et peut-être euh, c'est l'année de la France, celui-ci. <rire> Vive la France. Allez les bleus. <rire> you have the floor, sir, at the back, please. My name is John Knox. I'm the United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. And I would like to draw attention to one particularly important part of the French proposal that is in its first article, which would recognize formally for the first time at the United Nations level the human right to a healthy environment. I have also called for recognition of this right, including in my most recent report to the United Nations, which will be presented to the General Assembly this October. The right to a healthy environment is something that has already been recognized by more than 100 countries around the world in national constitutions, another 50 countries in regional agreements, and it is very much time for the United Nations to take this step of recognizing it as well. There are other valuable parts of the Global Pact, as you've heard, but I wanted to draw particular attention to this one. Thank you very much. 
Thank you. I saw a hand here. Yes, do you have the floor, sir? Veolia, qui fait travail dans les services à l'environnement et qui, a, qui soutient depuis le départ le Pacte mondial pour l'environnement. Alors on peut se demander pourquoi une entreprise soutient une telle initiative. D'ailleurs, nous avions lors du Forum mondial de l'eau organisé un gros événement avec nos collègues brésiliens sur la promotion du Pacte mondial de l'environnement. C'était avant le mois de mai, puisque c'était en mars dernier. Tout simplement parce que nous voyons bien que pour déployer les solutions environnementales, il faut qu'il y ait une certaine stabilité environnementale dans l'ensemble des pays. Et je voudrais vraiment insister sur ce point. Je vais vous donner juste un exemple. Nous travaillons beaucoup sur les questions du méthane issu des décharges, qui, vous savez, a un pouvoir de réchauffement global de plus en plus important selon le GIEC. Aujourd'hui, la, le fait qu'il n'y ait pas d'uniformisation de la réglementation fait que les objectifs que nous donnons en matière de captage et de valorisation des déchets a du mal à se mettre en œuvre partout dans les pays. Donc ce besoin de stabilité environnementale est vraiment une condition du déploiement et aussi une façon pour nous de lutter contre le low cost en matière environnementale, mais de pouvoir vraiment une vision environnementale qui correspond à la relation nouvelle, me semble-t-il, entre le reprise et les biens communs qu'il y a derrière les objectifs du millénaire pour le développement. Donc c'était cela que les objectifs pardon, du développement durable. Voilà, c'est ce dont je voudrais témoigner, c'est notre soutien total à cette initiative. Thank you. The floor is uh, still open for a few more minutes, so... Uh, yes, madam, at the back. It's okay? Okay. Uh, good afternoon. Thank you very much for uh, this excellent presentation and panel. My name is Rachel Klipka. I'm with the Global Alliance on Health and Pollution. And it's very, very uh, heartwarming to hear the specific emphasis on health in this Global Pact for the Environment. Uh, we've been working quite a lot, working with uh, countries to try to address the issues of pollution and health. And everyone says, oh, it's an environment issue, or oh, it's a health issue. But no, it's, it's a sustainable development issue. It has to do with health. It has to do with an environment. And I'm just very, very pleased to see this strong focus on health here. And uh, if you all have heard of the Lancet Commission on, on Pollution and Health, um, pollution is the largest cause of death on the planet. Uh, it's causing 9 million deaths a year. It's 2% of GDP. So it's costing uh, countries in terms of lost productivity. And all of these things, I think, are really um, be, uh, held in this Global Pact for Environment. And we look forward to engaging with you on this. Thank you. Thank you very much. You had the floor, sir. Ça va se mettre au rouge. Merci. Euh, André Viola, président du département de, de l'Aude en France, donc euh, au nom des collectivités. Euh, Territorial, dire, euh, j'écoutais tout à l'heure, euh, j'ai entendu les organisations de la société civile, les, les entreprises, que les collectivités territoriales, bien évidemment, euh, soutiennent cette euh, démarche du partenariat mondial sur euh, l'environnement. Et tout hier, nous avons eu euh, une, une rencontre euh, à CGLU et euh, nous avons dit, bien évidemment, que sur toutes ces questions des ODD, mais plus particulièrement sur les questions environnementales, les collectivités euh, territoriales étaient intéressées au premier chef et qu'elles seraient là pour permettre la localisation de ces, euh, de ces objectifs. Et pour prendre l'exemple français sur les questions de, de biodiversité, de transport, de déchets, sur tous ces sujets-là, les collectivités, que ce soit au plan régional ou très local, communal, euh, sont investies, impliquées, mettront tout en œuvre pour euh, euh, donc, euh, la réussite de ce, de ce partenariat. So, uh, last two questions. Uh, you have the floor, sir, on my left here, on the podium. Yeah, on the floor, please. Go ahead. Apprécié. En fait, euh, du côté du Canada, euh, euh, on apprécie tellement euh, le rôle de leader que joue le France. Euh, notre, mon collègue et notre premier ministre, Justin Trudeau, a exprimé, exprimé exactement ceci euh, lors de leur rencontre en juin. Euh, bien sûr, on est fiers de, de coopérer dans ce groupe d'amis. Euh, et on peut appuyer euh, 
euh, de l'épargne en bon nombre des principes. Mais il y a des discussions très importantes à avoir. Uh, I'll switch to English so that I can be briefer. And as an environmental lawyer who has worked and litigated on many of these, these issues, I know that this is a challenging domestic conversation for Canada to have. And it will probably be a challenging conversation for a number of, uh, of, um, of domestic governments because this will have a real impact. And it should. Um, so I think that it's important to recognize that Canada has taken a major step forward, leaving aside the international aspect, but just domestically and recently, the government of Canada has committed to consulting with Canadians on the appropriateness of a, uh, a right to a healthy environment being enshrined in, in legislation. That's a major step for our federal government. Uh, and so I think the public consultations that have to come around that are very important. And I think that those that countries across the world should be encouraged to have a domestic conversation because it's it's one thing for this to happen at a, at a global level. It's another thing entirely for things to be implemented properly. Uh, and that requires domestic discussion. Um, so in conclusion, I would say that, the, I mean, there's a reason why the G7 declaration uh, or the communique from the G7 in Charlevoix uh, spoke positively to uh, this issue of a global pact. It's because Canada believes uh, that there is great value in having this conversation. Um, and I think that uh, Canada will, will look forward to working very well uh, with the other countries in the context of the open-ended working group, look forward to collaborating uh, constructively. Uh, but uh, let's... Let's also be sure that we uh, reflect on what are the real domestic implications and let's have, a, let's have a, a frank and open discussion about that so that this, at the end of the day, can be a strong international, uh, international instrument. Thank you. Gentlemen. Merci beaucoup. Je suis Sina Luka, je viens du Togo. Je viens du Togo. Je m'appelle Sina Luka, je travaille pour une ONG. Euh, qui s'appelle Jeunes Volontaires pour l'Environnement, la plus grande organisation de jeunesse euh, en Afrique euh, dans 28 pays. Alors, euh, ce pacte euh, est véritablement euh, une bouffée d'air pour nous euh, parce que nous estimons au niveau de la société civile africaine euh, qu'il est très important que les questions qui ont été négligées par le passé, je vais parler de la question de la prise en compte des populations indigènes. Euh, ces questions du pacte se reflètent dans les pratiques, les coutumes, les valeurs africaines. Et c'est très important que ces connaissances écologiques traditionnelles soit reprise dans ce pacte. Et nous aimerions également que la question, les questions qui touchent essentiellement les droits des femmes, sur le cas de la cuisine, la cuisine cuisinée tue eh, environ 8000 personnes chaque année au Togo, beaucoup plus que le palu et le sida réunis. Donc c'est important que ces questions qui sont considérées questions peut-être secondaires soient abordées et que le droit à l'énergie, le droit des femmes à bien vivre, eh bien, soit euh, mentionné. Je vous remercie, monsieur. Thank you very much. Uh, Madam, you are the last uh, person to take the floor, please. President of NGO Sustainability, je voudrais dire quelque chose très important dans mes expériences. Si on ne travaille pas dans le niveau le plus local, ça ne vaut pas la peine. Parce que les gouvernements font des décisions, des pactes, des euh, résolutions, mais quand on veut travailler dans ce domaine, dans votre quartier, euh, ville, etc., ça ne marche pas. Les gens ne sont pas du tout au courant de ce que nous faisons. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci infiniment. Thank you. Uh, excellencies, Uh, distinguished ladies and gentlemen, that uh, concludes the presentations part. And most of the questions, as we have heard, were more in the nature of information, observations, and comments. So um, we now have a very distinguished uh, speaker at the end who will uh, give us his views, uh, Professor Jeffrey Sachs, who hardly uh, needs an introduction, but he is the Director of Sustainable Development Solution Network, a professor at Columbia University, and also an advisor to the Secretary General. So, professor, you have the floor. Thank you very much. I could not be more delighted to be here and again to see France's leadership on the environment, which is extraordinary. Of course, France has a dual leadership uh, in being uh, the country that brought us the Paris Climate Agreement and I would say does most in the world to defend the Paris Climate Agreement 
and also the Global Pact for the Environment, and these go hand in hand, and it's absolutely wonderful leadership and extremely important in our very confused world. As uh, you may have discussed, and I apologize for coming uh, late because I was uh, at another event in these crowded days, uh, the draft that the Club de Juriste uh, prepared originally as the talking points for what a global pact might mean is a very uh, wonderful document with very important principles. And I don't know whether those were uh, elaborated uh, previously, but uh, we heard the strong statements of support for the first clause, which is the right to a healthy environment. And I would say that uh, all of that original draft, which was put forward by legal scholars to give uh, the impulse for this process is very impressive. And it includes principles such as the duty to care about the environment, integral and sustainable development as being central, intergenerational equity, uh, the precautionary principle, the right to remediation for environmental damages, extremely important, the polluter pays principle, the right of access to information, the right of public, the public to participate, the access to environmental justice, and others. We have a lot to uh, finalize in deliberations, but these are very, very important principles that are part of our norms, perhaps, but not part of our clear international law as the Global Pact for the Environment will make possible. I would like to emphasize two uh, critical challenges in responsibility in our system right now that I believe the Global Pact will help uh, to advance. Right now we have countries all over the world suffering from climate change that is underway. It's of course, uh, I think, commonplace now to note Climate change is not a risk of the future, it is our clear and present danger. We're in the midst of it. We have already left the Holocene climate. We're already outside of the entire range of civilization of the last 10,000 years. We're in uncharted waters already. And places all over the world are being hammered by this. And much more is to come, no matter what we do because we have built in a lot of inertia of further warming and further perturbation to the system. Last year, the United States uh, experienced $306 billion of losses from three hurricanes and massive forest fires uh, as the main cause. But other parts of the world are being hit similarly, and they don't have the reserves financially of the United States. And while the United States is the number one country historically responsible for greenhouse emissions, other countries that are being hit had almost no role whatsoever in any of the changes that are underway. We do not have a system of remediation. We have no system of compensation. Our system of so-called emergency response is what it says. It's, it's a response in an emergency. It's not a system. Uh, and it comes uh, late haphazardly and leaves behind uh, catastrophe that is uh, unsolved. So this is one point that I believe is extremely important for us. We're going to have a lot of climate damage to a lot of poor people in the world. Where are the funds for compensation, were the funds for restitution, were the funds for being able to get on with one's life in an acceptable manner. They don't exist yet. We have not created such a system. The other major conundrum that I would like to highlight here is the question of global supply chains. Almost everything that we do day in, day out involves global supply chains. The cup of coffee uh, in uh, the cup here, uh, the wonderful Lavasa coffee, uh, comes from perhaps 25 countries around the world in tropical environments under tremendous stress. 
the palm oil that we use in our conditioners and our shampoos and our soaps uh, finds its uh, source in the deforestation of the Indonesian archipelago and the near extinction of the orangutan. The feed grains that are feeding the increasing uh, meat consumption of China are, have their counterpart in the deforestation of the Amazon. We don't have co-responsibility or even awareness of these global supply chains. And it also comes to countries like Canada, which are cleaning up inside, but then wanting to export dirty fossil fuels to the rest of the world, which I find completely bizarre, frankly, uh, why the government would be so keen to build new pipelines to carry Alberta oil sands to Asia or to American refineries when it's poison, basically, for the planet. And Australia the same way, which is cleaning up internally and exporting coal externally, because we don't have co-responsibility in supply chains. And so I think that this raises an issue for the Global Pact uh, that I hope in the negotiations we can amplify, and that is a shared global responsible system that identifies that you're not allowed to be at one end or another of a dirty, polluting supply chain without a measure of responsibility, whether you're upstream or downstream. Uh, if we're downstream consumers, we should have the assurance and, if necessary, pay the extra price that that supply chain is not ripping up the land, the ecosystems, or engaging in child labor or slave labor halfway around the world. And similarly, if we're upstream, we should not be able to say, we're not the ones burning coal, we're only the ones shipping it. That also doesn't work. And so it seems to me that in a globalized economy, globalized co-responsibility is extremely important. Well, I think uh, what uh, France has given us and the dozens of co-sponsors make possible is a great uh, advance in international law and in international responsibility. Heaven knows we need it right now. Uh, our world system is really uh, at a crossroads, we feel it every day. Uh, those of us who are fighting for multilateralism better redouble and then redouble and then redouble again our efforts because we're under assault uh, by my government and by others, uh, and uh, we need to uh, fight back to say that the only civilized way to live on this planet is as a planetary civilization that obeys uh, proper norms and proper standards of human rights and environmental rights. Thank you very much. Thank you, Professor, for those remarks. Uh, in conclusion, I would uh, give the floor again to Madame Brunet uh, Hwasan for uh, her conclusion uh, of the day. Please, you have the floor. Thank you. I'll be brief. Um, perhaps um, just to remercier uh, encore chacun d'entre vous dans la pièce. Et quand je dis chacun d'entre vous, uh, je veux dire vraiment sincèrement, ce qui m'a frappé dans les euh, commentaires ensuite, lorsque euh, euh, monsieur vous avez ouvert euh, la discussion, c'est que aussi bien euh, des organisations non gouvernementales, des collectivités euh, locales, des euh, hommes et des femmes euh, politiques, enfin l'ensemble des parties prenantes euh, représentatives de la société, du monde dans lequel on vit, aussi bien euh, euh, dans les pays émergents euh, que, euh, que développés, eh bien, ont pris la parole et se sont exprimés. Ce qui veut dire, je crois, qu'il y a là euh, un véritable mouvement, et il y a les graines d'un véritable mouvement que nous pouvons et nous avons les moyens euh, d'accélérer ensemble. Parce qu'il y va de notre devoir, comme le disait euh, le professeur, eh bien, le changement euh, climatique est une réalité aujourd'hui, et donc il y a euh, plus que jamais urgence. Et donc je voulais vous remercier... Euh, encore tous de votre soutien et merci aussi déjà pour tout le travail qui a été accompli, ne serait-ce que pour arriver jusqu'ici, jusqu'à cet événement qui nous rassemble aujourd'hui par la mobilisation de plus de 150 pays. 
euh, en, il y a quelques mois à peine, et puis le travail euh, sur les résolutions. Et c'est pour ça que je sais, je ne doute pas, et je remercie d'avance nos facilitateurs euh, libanais et portugais pour euh, l'immense travail qui leur reste à accomplir, et je crois qu'ils ont déjà euh, commencé euh, euh, à faire. Je sais que ce sera euh, un travail qui sera tout à fait remarquable, je n'en doute pas. Et ils peuvent compter, bien évidemment, ça va sans dire, sur un soutien euh, sans faille euh, de la France et... Euh, et, et d'ailleurs, euh, l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur euh, de France, euh, ici auprès euh, des Nations Unies, l'ambassadeur de l'ATRE, eh bien, sur le sujet d'extrêmement près, je veux dire qu'il est particulièrement euh, passionné et qu'il qu est bien sûr euh, euh, tout à fait euh, disposé. N'hésitez pas à vous tourner vers lui si vous avez euh, euh, la moindre question, si on peut euh, vous être utile, parce qu'encore une fois, c'est un travail tout à fait euh, collectif et la France seule ne pourra pas mener ce combat. C'est un combat qui est euh, véritablement euh, global, mondial, et je le dis euh, sans fausse modestie et sans arrogance française cachée, même si nous avons gagné euh, euh, le dernier tournoi de foot. Voilà, en tout cas, sur cette note euh, légère, je voulais vous remercier encore et, et, et donc à très bientôt.